আতঙ্ক ছড়ায় গেছে অবস্থা এমন যেন আমরা গৃহবন্দী যেন লাশ দাফন করতে কেউ আসবে না তো আর রাখো জি আবু সালে আহমেদ আসলে আতঙ্ক নয় বাস্তবতাই সেটা যে এমন অবস্থা যাচ্ছে মানুষের যে রোগ আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা যখন যখন আল্লাহ তালার কোনো ইচ্ছা হয় যে তিনি কোনো কিছু করবেন বন তাকে ভয় দেখাবেন এগুলোর ভীতি প্রদর্শন করানো তার পক্ষ থেকে এবং কখনো কখনো তিনি চান যে কিছু মানুষকে নিয়ে যাবেন সেই জন্য তিনি সেটা করেছেন আর আল্লাহ তালার এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে মানুষ লাশ দহন করতে কেউ যাবে না এটা একটা দুঃখজনক একটি পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে বরং রোগ সুইলে যদি অসুবিধা হয় প্রয়োজন অন্য কুসু দিয়ে গ্লাভস টাফস দিয়ে ধরবে তারপরও তাদেরকে ধোয়াতে হবে তাদেরকে গোসল দিতে হবে এবং তাদেরকে এমনভাবে তো যাতে করে গায়ে কিছু না লাগে সেভাবে পানি দিয়ে সিটি হলো দিয়ে তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে মৃত মানুষকে এবং তাদেরকে খাটিয়ে করে নিয়ে যেতে হবে যারা ভাব সুস্থ তারা যারা এদেরকে কাপড় পরাতে হবে কষ্ট করে কিছু দিয়ে হলো এবং সেইভাবে তাদেরকে জানা যাওয়া করতে হবে তারপর দাফান দিতে হবে এইভাবে জোর মানে এদেরকে বিনা গোসলে বিনা বিনা কাফনে দাফানে বিনা সালাতে জানা যা দিবে এটা কিন্তু ঠিক নয় বরং ইমানদার উচিত হচ্ছে এদের ব্যাপারে এহতিয়াত অব সাবধানতা অবলম্বন যেমন করবে তেমনি এবার তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করবে সাবধানতা অবলম্বন করে তার চেয়ে ধরে ফেলবে না যেমন ইচ্ছে এমনি রোগীকে কিন্তু যাতে করে অতিরিক্ত কিছুর মাধ্যম হয়ে সেটা দিয়ে ছড়াবে না এরকম কিছু দিয়ে অবশ্যই তাকে যেটা এমন কিছু দিয়ে যেটা যেটা দিয়ে আসবে না রোগ সেটা দিয়ে হলো তাকে গোসল দিতে হবে কাপড় পরাতে হবে এবং জানাজা দিয়ে তারপর কারে কবরে দিতে হবে এভাবে কোনো রকমের টেনে হেসে নিয়ে যাওয়া হবে ইমানদার কাজটা হতে পারে না ইমানদার সেটা করতে পারে না প্রয়োজন বেশি মারা গেলে কয়েকজন একসাথ করে জানা দিতে পারবে যেমন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম ওদের ময়দানে দিয়েছেন সেরকম অবস্থা হতে পারে কিন্তু তারপরেও জানাজা দেওয়া হবে আর যদি কোনো কারণে জানাজা না হয় তাদের কবরের উপর হলো জানাজা করতে হবে